அக்கா இப்போ ஸ்டாலின் வந்து தொடர்ந்து பாஜக எதிர்த்து இது பண்ணிட்டு இருக்காரு ஊராட்சி சபையில் உள்ளிட்ட எல்லா இடத்துலையும் உங்களுடைய நிலை ஸ்டாலின் நிலை தடு மாதிரி பேசுகிறார்ன்றது எனது கருத்து ஏன்னா நேற்று ஜெயலலிதா அவர்களின் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்களின் அந்த அதிகாரியின் அந்த ஆலோசனையில வந்து இவர வந்து மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்களை விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆணையத்தில் ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் மோடி அவர்களை விசாரிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அதாவது எதை பேசுகிறோம் என்ன பேசுகிறோம் என்று கூட தெரியாமல் ஸ்டாலின் என்று ஒரு பதற்றத்தில் இருக்கிறார் ஸ்டாலின்ட்ட நாம் கேட்குற கேள்வி தான் ராகுல்கிட்ட கேட்குற அதே கேள்வி பல ஆண்டுகள் ஐந்து முறை தமிழகத்தை ஆண்டிங்க இன்னைக்கு கிராம சபை கூட்டம் என்று போய்கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த கிராம சபையில் கூவத்தை மணக்க வைப்போம்னு சொன்னாங்க அது மணக்க வைக்கல சென்னையை சிங்கப்பூர் ஆகும்னு சொன்னாங்க இன்னைக்கும் சிங் சின்ன எப்படி சிங்கப்பூர் இருக்குன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் அவர் சொல்கிறார் இன்னைக்கு முரசொலியில் ஒரு தலையங்கம் எழுதியிருக்கிறார்கள் என்னென்றால் இன்னும் நிதியே ஒதுக்கலை எய்ம்ஸுக்குன்னு இது என்ன இவ்வளவு தவறான கருத்துக்களை பரவ விடுவதை மக்கள் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள் அது ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னால் உள்ளது ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னால் மத்திய நமது அமைச்சரவை கூடி அதில் வந்து நீங்கள் வந்து முடிவு எடுத்து அதில் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி எய்ம்ஸுக்கான பணிகள் ஆரம்பிக்கப்படுவது மட்டும் இல்லாமல் விளம்பரத்திலேயே என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் நாற்பத்தி எட்டு மாதத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அங்கு செயலாற்ற ஆரம்பிக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்களின் சாதனையை ஒரு திட்டத்தை ஆரம்பித்து அதற்கென்று கால அவகாசம் கொடுத்து அதற்குள்ள அவங்க வந்து அந்த திட்டத்தை நிறைவடைய செய்வது அவரது சாதனை நாற்பத்தி எட்டு மாதத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை தமிழகத்தில் இயங்கும் ஆக நல்ல திட்டங்களை கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்களே மக்கள் இவர்களோடு சென்றுவிடப் போகிறார்களே என்ற ஒரு ஆதங்கத்தில் ஸ்டாலின் போன்றவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸ்டாலின் வர வர ஒரு வரம்பு மீறி பேசுகிறார் வார்த்தைகளை நிலை தடுமாறி பேசுகிறார் என்னன்னு பார்க்கணும் 